friends ee video namu nokkan povundu describing function of saturation non linear nammal kaiyi video il nammal dead zone um saturation um kodiyittulla non linearity nammal discuss cheyidirunnu appo idu namukku saturation mathra avumbol namukku avinde describing function engena idan nokku appo adine vendittu nammal ivide aa oru graph oda varichittundu adayathu idinde namukku 0 to s ennu parana point il namukku adu linear aanu and after s namukku adu saturation il ponundu അല്ലെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഈ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം ഈ സൈൻ വേവിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മുട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതായിരുന്നു നമ്മളെ ആ സാച്ചുറേഷന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ മുട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫൈവ് മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് സീറോ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ ലീനിയർ പോർഷനിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവ് ആയതുകൊണ്ട് അതേ ഷേപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വരും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇനി അതിനുശേഷം പൈ മൈനസ് ബീറ്റ ടു പൈ പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ ഇൻപുട്ട് അവിടെ എന്താണ് ആ സൈൻ വേവിനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫൈവ് വരെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരാൻ കാരണം ആൻഡ് നെഗറ്റീവിലും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും സൈൻ വേവ് ഇത്രയും പൂഷൻ ലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും സാച്ചുറേഷനിലൊക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും ലീനിയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയുടെ നമ്മൾ ഡെഡ് സോണും സാച്ചുറേഷനും കൂടിയിട്ടുള്ള നോൺ ലീനിയാരിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെഡ് സോൺ സാച്ചുറേഷൻ ഓൺ ലീനിയാരിറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അതായത് ആൽഫ ടു ബീറ്റയിൽ നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഡി പറ്റും അതായത് ലീനിയർ റീജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെഡ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ആൽഫ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആൽഫ ടു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഡി പറ്റും ആയിരുന്നു ആൻഡ് ബീറ്റ ടു പൈ മൈനസ് ബീറ്റ ആയി നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ അവിടെ എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ഡി പറ്റും ആയി And pi minus beta to pi minus alpha is k into x minus d by 2. That is why we have to talk about this function in this video. Now, we have to talk about d by 2 to 0. Because we don't have a dead zone. We don't have a saturation. We don't have a dead zone. We don't have a dead zone. We don't have a 0 to 0. Then we have to talk about this saturation function. We have to talk about y is equal to k into x. K into x. പറയുന്നത് സീറോ ടു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ആൻഡ് കെ ഇൻ ടു എസ് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ടു പൈ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇത് ആണ് ആൻഡ് വീണ്ടും നമുക്ക് ലീനിയർ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും കെ ഇൻ ടു എക്സ് വരും എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ മൈനസ് ബീറ്റ ടു പൈ വരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വേവിന്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഇത് സാറ്റുറേഷന്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ആ ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഡെഡ് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മളവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് വേവിന്റെ ഫങ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഹാഫ് വേവ് സിമെട്രിക് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വേവ് വേവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഹാഫ് വേവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ വേവ് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു വരെ അവിടെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ വൺ ആൻഡ് ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ എന്താവും നമുക്ക് ക്വാർട്ടർ വേവ് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഹാഫ് വേവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ വേവ് സിമെട്രിക് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള വേവുകൾക്ക് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആ ക്വാർട്ടർ വേവ് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ വേവ് ആ
കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈൻ ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നു അതായത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈനോമേ കാട്ടി അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സൈനോമേ കാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ എക്സിനെ പകരം നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എ വൺ ഈക്വൽസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബീറ്റ കെ ഇവിടുത്തെ എക്സിനെ പകരം എക്സ് സൈനോമേ കാട്ടി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സൈനോമേ കാട്ടി വരുന്നുണ്ട് സൈനോമേ കാട്ടി ഡി ഒമേ കാട്ടി പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈ ഒരു ടേമിൽ നമ്മളവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബീറ്റ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കെ എസ് സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ഡി ഒമേ കാട്ടി എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ എ വൺ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേ കാട്ടി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേ കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ വൺ ഈക്വൽസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കെ എക്സ് നമ്മളിവിടെ കെ എക്സ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫോർ കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബീറ്റ സയൻ സ്ക്വയർ ഒമേ കാട്ടി ഡി ഒമേ കാട്ടി പ്ലസ് ഫോർ കെ എസ് ബൈ ഫൈവ് ബീറ്റ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ഡി ഒമേ കാട്ടി ഇനി സയൻ സ്ക്വയർ ഒമേ കാട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു ഒമേ കാട്ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ഈ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഒമേ കാട്ടി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒമേ കാട്ടി വരും ആൻഡ് കോസ് എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സയൻ ടു ഒമേ കാട്ടി ബൈ ടു എന്ന് വരും ഈ ടുവിനെ നമ്മളിവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അതാണ് ഇവിടെ ടു വരാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫോർ കെ എക്സ് ബൈ ടു ഫൈവ് ഒമേ കാട്ടി മൈനസ് സയൻ ടു ഒമേ കാട്ടി ബൈ ടു ആൻഡ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ബീറ്റ കൊടുത്തു ഇൻ പ്ലസ് ഫോർ കെ എസ് ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് സൈൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് ഒമേ കാട്ടി ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ടു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫോറും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈ ഒമേ കാട്ടി മൈനസ് സയൻ ടു ഒമേ കാട്ടി ബൈ ടു അതാണ് നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റ വരും ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമിലും ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ തന്നെയാണ് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ടു ബീറ്റ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഒമേ കാട്ടിക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ കെ എസ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വരും ഇനി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് കോസ് ബീറ്റ എന്നിവിടെ വരും ഈ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ബീറ്റ മൈനസ് സയൻ ടു ബീറ്റ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ കെ എസ് ബൈ ഫൈവ് കോസ് ബീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും നമുക്ക് കിട്ടിയ എ വണ്ടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൽ ഈ എസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈൻ ബീറ്റ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡെഡ് സോൺ ആൻഡ് സാറ്റ്സൊലൂഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു എസിൻ്റെ പകരം അപ്പോൾ അവിടെ എസിൻ്റെ കൊടുത്ത് എസ് ഉള്ള കൊടുത്ത് നമ്മളവിടെ എക്സ് സൈൻ ബീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ബീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ടു ബീറ്റ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ കെ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ എസിൻ്റെ പകരം എക്സ് സൈൻ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും കോസ് ബീറ്റ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ബീറ്റ മൈനസ് ഈ സൈൻ ടു ബീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ടു സൈൻ ബീറ്റ കോസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് ടേമിലും ടു കെ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ബീറ്റ മൈനസ് സൈൻ നമുക്ക് ഈ സൈൻ ടു ബീറ്റ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സൈൻ ബീറ്റ കോസ് ബീറ്റ ബൈ ടു പ്ലസ് നമ്മളിവിടെ ടു കെ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ടു കൂടി വേണം
ഇതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നോൺ ലീനിയർ Thank you.